Olá, eu sou Paulo Carvalho, ator, narrador de audiolivros e professor de comunicação. E hoje eu vou falar para vocês como é produzida a nossa fala. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre isso é que não há uma estrutura exclusiva da fala no nosso corpo. O que a gente chama de aparelho fonador, na verdade, é uma mistura de partes do aparelho respiratório com aparelho digestivo, que o nosso corpo acabou adaptando para que pudéssemos usá-lo também para a fala. Então, você tem desde as cavidades bucal, né, o espaço dentro da boca, cavidade nasal, laríngica, você tem a própria laringe, você tem os pulmões, você tem até a caixa torácica, o crânio, utilizados para que a fala aconteça. Tem também os articuladores, né? os dentes, língua, o palato. Enfim, tem uma série de órgãos, de elementos da nossa biologia que não servem exclusivamente para a fala, mas que a gente acabou evoluindo para que a gente falasse. E como é que o som da fala efetivamente acontece? A gente tem o som egresso, ou seja, o som vem dos pulmões, ele passa pelas pregas vocais, e presta atenção, não são cordas vocais, são pregas vocais, porque não é exatamente uma cordinha que toca e gera o som. São duas membranas, pregas mesmo, que elas abrem e fecham, gerando assim resistência diferente com a passagem do ar, gerando sons diferentes. E aí esse som é gerado, ele é amplificado e modificado nas caixas de ressonância, que são tanto essas cavidades internas que a gente tem dentro do crânio, como o, a própria caixa toráxica e o próprio crânio também vibram, agindo como caixas de ressonância, e esse som ainda é modificado pelos articuladores. Enfim, a gente assim consegue gerar diferentes sons. E esses sons podem ser vozeados, ou seja, com a participação das pregas vocais, gerando um som que você tem uma vibração das pregas vocais, como o fonema v de V, por exemplo. Se você colocar a mão aqui, você vai sentir vibrando. V Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o fonema X. Não vibra aqui. É um som não vozeado. Aí você já percebe que a própria prega vocal acaba sendo o primeiro elemento articulatório, gerando som vozeado ou não vozeado, criando sons diferentes. Bom, independente da qualidade do som, da forma que ele é articulado, aonde o som é modificado e finalizado, tudo depende da respiração. A respiração é o motor, é a chave, é o elemento mais importante da nossa fala. E já que a respiração é tão importante assim na nossa fala, a gente tem um trabalho, uma consciência da respiração é importantíssima para que a gente consiga atingir o maior potencial da nossa voz. Para isso, é importante que a gente aprenda a respiração diafragmática. O diafragma é um músculo que ele tem uma forma de guarda-chuva e a função dele é empurrar os órgãos para cima, abrindo mais espaço dentro dos pulmões para a gente ter um espaço mais de respiração. E uma respiração diafragmática difere da respiração de peito, que é uma respiração muito mais curta e com menos controle. A gente viu o que é um músculo. O músculo, a gente tem um controle maior para apertar ele, diminuir e conseguir ter uma saída controlada de ar, no volume certo, no ritmo certo. Então, como é que a gente faz para ter essa respiração diafragmática? Eu vou levantar aqui um pouco para mostrar para vocês. A primeira coisa é a gente ter consciência de que a nossa barriga vai inflar e desinflar conforme a gente for respirando. Vou fazer uma vez, prestem atenção. Percebe? Fica claro? No peito é aqui. E percebe como é bem mais curta? Tem muito mais espaço e controle. Então, tente forçar mesmo no começo. Fazer... Inflar a barriga quando inspira e apertar o músculo quando expira. 
Um exercício que traz essa consciência é aquele... Ou seja, cada vez que eu for emitir um som, eu contraio o abdômen para que saia o som através da contração do abdômen, ativando assim essa musculatura do diafragma e dando consciência para mim dessa respiração. Um outro exercício importante é deitar na cama, colocar uns livros sobre a barriga e ficar inspirando e expirando, fazendo esse livro subir e voltar. Com o controle da respiração diafragmática, você vai ter acesso a ferramentas que te permitem a ter um uso muito mais eficiente da voz. Então, se você quer ter uma fala de qualidade, aprenda a ter uma respiração de qualidade, tá certo? Então é isso, hoje a gente fica por aqui e até a próxima!